Okay, job design basically it specifies the tasks that constitute a job uh, for an individual or a group. हम एक job जब design करते हैं तो हम उसके अंदर tasks different mention करते हैं कि जी ये जो tasks हैं ये basically ये job जो है इसके लिए ये tasks perform किए जाएंगे by individual और ये group के लिए भी job design किया जा सकता है इसके अंदर जॉब स्पेशलाइजेशन आती है जॉब एक्सपेंशन आ सकती है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स इसके अंदर डाले जाते हैं दे आर सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स फिर मोटिवेशन इंसेंटिव सिस्टम्स इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं जॉब स्पेशलाइजेशन बेसिकली इट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एडम स्मिथ इन 1776 ये मेरी यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनमिस्ट था एडम स्मिथ उसने ये सजेस्ट किया था कि हमें पहले वर्कर्स डिफरेंट जॉब्स एक वक्त में परफॉर्म कर रहे होते थे तो उसने सजेस्ट किया कि हमें स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चलना चाहिए एक वर्कर को एक स्पेशलाइजेशन में ट्रेन करना चाहिए सो so दैट उससे uh, फास्टर लर्निंग होगी अगर वो एक ही जॉब बार बार परफॉर्म कर रहा है लॉस ऑफ टाइम भी बहुत कम होगा स्पेशलाइज टूल्स वगैरह बनाए जा सकेंगे सो so दैट वो उस जॉब को परफॉर्म करे लेटर चार्ल्स बैबेज ने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दी थी कि जो वेजेस हैं बेसिकली वो एग्जैक्टली exactly फिट होने चाहिए जो कि उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उसके मुताबिक वेज पे करनी चाहिए so that was basically the concept of job specialization acha iske andar phir next aaya job expansion kyun job expansion ki zarurat padi kyunki job specialization jo hai wo ek boredom create kar deti hai ek worker bar bar wahi cheez kar raha hai din day in day out to wo ek aam taur par bore feel karne lag jate hain log तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि जॉब एक्सपेंशन होनी चाहिए इसके अंदर वैरायटी ऐड की जाए सो दैट वो जो बोर्डम है वो कम हो जाए तो उस बेसिस के ऊपर जॉब स्पेशलाइजेशन के साथ जॉब एनलार्जमेंट की बात की गई जॉब रोटेशन की बात की गई कि जी वर्कर को रोटेट करना चाहिए एक ही जॉब पर उसको हमेशा के लिए मत लगाए रखें सो दैट उसका इंटरेस्ट बढ़े जॉब एनरिचमेंट की बात की कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके काम से बढ़ाकर उसको दें वो प्लानिंग में भी इन्वॉल्व हो वो कंट्रोल के अंदर भी इन्वॉल्व हो सो so दैट उसको एक नज़र आए कि उसके इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है और उसको वो इम्पोर्टेंस देते हैं फिर एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के एम्प्लॉय जो है वो एम्पावर हो डिसीजन लेने के अंदर साइकोलॉजिकल uh, कंपोनेंट्स जो हैं वो uh, बेसिकली हॉथन एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके बेसिस के ऊपर फिर ये जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जॉब डिज़ाइन के वो इंट्रोड्यूस किए गए इसके अंदर हुआ ये था हॉथन स्टडीज के अंदर कि उन्होंने स्टडी दी गई कि ये जो डिफरेंट इन्वायरमेंट है फिजिकल कंडीशंस हैं लाइटिंग है इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर देर अदर कंडीशंस उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रोडक्टिविटी uh, uh, के ऊपर uh, तो दे फाउंड आउट कि ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं इससे ज़्यादा इम्पैक्ट वर्क प्लेस के सोशल सिस्टम हो डिस्टिंग रोल प्लेड बाय द इंडिविजुअल्स हैव मोर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी दैन दीज फिजिकल जो लाइटिंग वगैरह के इम्प्रूवमेंट के मुकाबले में फिर उन्होंने ये भी शो किया कि इंडिविजुअल डिफ्रेंसिस जो हैं लट से दस डिफरेंट लोगों को सेम जॉब आप प्रोवाइड करें कि जी ये आपने करना है सबको और उनसे उनकी एक्सपेक्टेशन पूछें तो इंडिविजुअल लोगों की अपनी लेट्स से डिफरेंसेस की वजह से उनकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होगी 
जॉब्स इसी तरह वो फील डिफरेंटली करेंगे कि वो कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं इसको फिर इंट्रोड्यूस किया गया इन जॉब डिजाइन द कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको इंक्लूड किया गया उसको फाइव ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ रिसर्च दे देन आइडेंटिफाइड दीज फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स जो के जॉब में शामिल होने चाहिए वन इज स्किल वराइटी होनी चाहिए रिक्वायर्ड टू मेक इट इंटरेस्टिंग जॉब परफॉर्म जो करें वो वर्कर बोर जल्दी ना हो जॉब आइडेंटिटी क्लियर कट होनी चाहिए कि वर्कर को पता होना चाहिए कि उसका जॉब कहाँ शुरू होगा और कहाँ ख़त्म होगा स्टार्ट पॉइंट किया और एंड पॉइंट किया सो दैट उसको वो आइडेंटिफाई कर सके कि ओके दिस इज़ माई जॉब फिर जॉब की सिग्निफिकेंस उसको होनी चाहिए उसके जहन में कि ये जॉब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है ये जो कर रहा है काम ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो उससे उसके फिर मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा तो ये एक चीज़ और इसके अंदर सिग्निफिकेंस का आंसर होना चाहिए ऑटोनमी उनको दी जानी चाहिए ठीक है ना और फाइनली फीडबैक टाइमली उनको मिलने चाहिए सो so दैट वो अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर सकें कि जी ये जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसको मैं किस तरह और इम्प्रूव कर सकूँ फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स को फीडबैक टाइमली मिलनी चाहिए सो दैट स्टूडेंट शुड नो कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर असाइनमेंट्स अगर दी जा रही हैं तो असाइनमेंट्स टाइमली वापस की जाएँ और उसके बारे में पूरा कमेंट होना चाहिए सो दैट बिकम्स फीडबैक बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट और उससे फिर जो वर्कर है वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी परफॉर्मेंस में 